फ्रेंड्स जब जब हमने इस अनंत फैले हुए ब्रह्मांड को देखा है तब तब हमको पता चला है कि यह पूरा ब्रह्मांड दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है पहली चीज वह है जिनके पास मांस होता है जैसे कि आप मैं यह धरती हमारा सूरज गैलेक्सीज यानी कि मैटर और दूसरी चीज वह है जिनके पास मांस नहीं होता लेकिन एनर्जी होती है और उसका नाम हमने रेडिएशन दिया है जैसे कि सूरज से आने वाली रोशनी का मांस तो नहीं होता लेकिन उसमें एनर्जी होती है तो हमारे पूरे ब्रह्मांड में मैटर और रेडिएशन भरा हुआ है और यही हमारे पूरे यूनिवर्स को डिफाइन करता है क्योंकि इसका हमारे पास सबूत है हम इनको देख पाते हैं यह कोई थ्योरी नहीं है पर इस चीज में हम गलत भी हो सकते हैं क्योंकि यह ब्रह्मांड हमारी सोच से भी कई गुना ज्यादा विचित्र है तो चलिए मैं आपको बीसवीं शताब्दी में लेकर चलता हूँ जब एक महान इंसान मैटर और रेडिएशन को कंबाइन कर रहे थे मास और एनर्जी को एक करने की कोशिश कर रहे थे और वह इस चीज में सफल भी हुए जी हाँ अब तक आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ एल्बर्ट आइंस्टीन उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से एनर्जी और मास को कंबाइन कर दिया पर पीछे से एक दूसरी कम्युनिटी भी आ रही थी एक तरफ आइंस्टीन क्लासिकल फिजिक्स को और बेहतर बना रहे थे बड़ी बड़ी हेवनली बॉडी की नेचर को समझा रहे थे ग्रेविटी के बारे में बता रहे थे तो वहीं दूसरी ओर एक और कम्युनिटी भी आ रही थी जो कि क्वेंटम लेवल पर चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रही थी एटम के बारे में बता रही थी एटम के बिहेवियर को समझा रही थी इनमें शामिल थे नील भोर स्रोडिंगर जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल को एक कॉन्टाइज फॉर्म में बता रहे थे तो यह दोनों क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स अपनी अपनी जगह चीज़ों को अच्छे से समझा रही थी पर फिर इसी बीच एक साइंटिस्ट पॉल ड्राक सन उन्नीस में आए और उन्होंने बड़े आराम से पीछे से चुपचाप एक थ्योरी सजेस्ट कर दी कि इस दुनिया में हर चीज का एक जुड़वा मौजूद होता है इसको उन्होंने मैथमेटिक्स से समझाया मान लीजिए x स्क्वायर इक्वल टू फोर एक इक्वेजन है इसको सॉल्व करने पर हमको x की दो वैल्यू मिलेंगी पहली वैल्यू x इक्वल टू टू होगी और दूसरी x इक्वल टू माइनस टू और यह दोनों वैल्यू इस इक्वेजन को सेटिस्फाई करेंगी बिल्कुल इसी तरह ही हर चीज का अपोजिट एक चीज होती है और फिर उन्होंने कहा कि मैटर का भी एक जुड़वा होता है एंटी मैटर जिस तरह मैटर होता है उसी तरह उसके अपोजिट एंटी मैटर भी होता होगा जैसे हाइड्रोजन का एटम है तो उसी तरह एंटी हाइड्रोजन भी होता होगा हमारे यूनिवर्स की तरह ही एक एंटी यूनिवर्स होता होगा इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है तो एंटी इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होता होगा जिसका नाम पॉजिट्रॉन भी है इस बात पर काफ़ी हल्ला मच गया कि अभी तक हम पूरे यूनिवर्स को मैटर और रेडिएशन से डिफाइन कर रहे थे और आपने एक नई थ्योरी रख दी बीच में लेकिन 1932 में कार्ल एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी भी कर दी और यह बात साबित हो गई कि वाकई में पॉजिट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट पॉजिट्रॉन होता है तो जब पॉजिट्रॉन हो सकता है तो उसी तरह प्रोटॉन का एंटी प्रोटोन भी होता होगा एटम का एंटी एटम मैटर का एंटी मैटर भी होना चाहिए और अगर एंटी मैटर होता है तो हमारे यूनिवर्स की तरह ही एक एंटी यूनिवर्स भी होता होगा फ्रेंड्स अब जैसा इसका नाम है एंटी मैटर एंटी मतलब अपोजिट तो जब भी अपोजिट नेचर की दो चीज़ें एक दूसरे के सामने आती हैं तो उनके साथ क्या होता है वह आपस में लड़ाई करती हैं आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो जब भी मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे के सामने आएंगे तो क्या होगा वह आपस में इंटरेक्ट करेंगे उनके बीच में लड़ाई होगी एक दूसरे को निगलने की कोशिश करेंगे और इस चीज को हम बोलते हैं एनहाइलेशन जब भी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में आएंगे आपस में एक दूसरे के सामने आएंगे तो वो दोनों इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे को निगलने की कोशिश करेंगे लड़ाई करेंगे और इस चीज में काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है गामा रेस के फॉर्म में यह पूरी प्रोसेस को हम एनाइलेशन बोलते हैं तो इससे यह बात साफ हो जाती है कि मैटर और एंटी मैटर कभी भी एक संग नहीं रह सकते एक साथ नहीं रह सकते जब भी ऐसा होगा तो एनाइलेशन प्रोसेस हो जाएगी जिसमें हमको काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देखने को मिलेगी गामा रेस के फॉर्म में पर आखिर ये एंटी मैटर हमको मिलेगा कहाँ पर हम यूनिवर्स को देखते हैं 
तो हमको एंटी मैटर क्यों नजर नहीं आता इसका जवाब ढूंढने के लिए हम उस समय चलते हैं जब हमारा यूनिवर्स बना था हम बात कर रहे हैं बिग बैंग की जिसमें एक महाविस्फोट हुआ और इस बिग बैंग के पहले सेकंड में काफ़ी चीज़ें हुई सबसे पहले सारे फोर्सेस अलग अलग हुए पहले सेकंड के बहुत छोटे में हिस्से में छोटे छोटे पार्टिकल बनने लगे जैसे कि क्वार्क लैपटॉन और उनके साथ इसके अपोजिट एंटी क्वार्क एंटी लैपटॉन्स भी बने जैसे इलेक्ट्रॉन का अपोजिट पॉजिट्रॉन होता है वैसे ही क्वार्क का अपोजिट एंटी क्वार्क होता है तो जब जैसे ही ये बने तो वह आपस में एनीलेट करना शुरू हो गए और जब उन्होंने एनीलेट किया तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई गामा रेस के फॉर्म में हमको लगता है उस वक्त जितना भी मैटर और एंटी मैटर मौजूद था वह आपस में एनीलेट किया पर इस प्रोसेस में कुछ मैटर बच गया जिसने हमारे बाकी के यूनिवर्स को बनाया मैटर ज़्यादा था और एंटी मैटर कम था इसलिए कुछ मैटर बच गया और उसने हमारे यूनिवर्स को बनाया अब एंटी मैटर क्यों कम था मैटर क्यों ज़्यादा था हाँ इसका जवाब साइंटिस्ट लोग आज तक पता नहीं कर पाए और इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है साइंटिस्ट लोगों ने टेलीस्कोप उठाकर हमारे यूनिवर्स को देखना शुरू किया कि कहीं एंटी मैटर हमको दिख जाए पर हमको एंटी मैटर का कहीं भी कोई बड़ा सोर्स देखने को नहीं मिला यूनिवर्स में होने वाली बड़ी बड़ी गामा रेडिएशन को भी देखा कि कहीं यह रेडिएशन मैटर और एंटी मैटर के एनाइलेशन के कारण तो नहीं हुई पर हमको एंटी मैटर का वहाँ पर भी कोई सोर्स देखने को नहीं मिला तो फिर अब क्या किया जा सकता है ना तो हमको यूनिवर्स में एंटी मैटर दिख रहा है और यह होता भी है फिर क्या किया जा सकता है तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इस एंटी मैटर को ही बना लें नासा के अनुसार एक मिलीग्राम एंटी मैटर को बनाने के लिए लगभग सौ बिलियन डॉलर खर्च होते हैं तो अब एंटी मैटर बनाने के लिए हम चलते हैं सर्ण में अब इसको हम दो स्टेजेस में बनाते हैं पहली स्टेज में हम पॉजिट्रॉन और एंटी प्रोटॉन बनाते हैं और दूसरी स्टेज में हम इन दोनों अपोजिट रोल वाले पॉजिट्रॉन और एंटी प्रोटॉन को आपस में कंबाइन कर देते हैं तो एंटी मैटर बन जाता है अब पॉजिट्रॉन बनाने का तरीका हमको मालूम है रेडियो एक्टिव सॉल्ट से या फिर पेयर प्रोडक्शन से जिसमें गामा रेस को किसी हैवी मेटल पर स्ट्राइक किया जाता है जिसमें हमको इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन देखने को मिल जाता है जिसमें से हमको पॉजिट्रॉन की ज़रूरत है तो यहाँ से हमको पॉजिट्रॉन मिल जाता है अब दूसरा हम एंटी प्रोटॉन कैसे बनाएंगे इसको हम लोग बनाते हैं लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर में पार्टिकल एक्सेलरेटर में दो प्रोटॉन को आपस में कोलाइड किया जाता है उनकी स्पीड लगभग स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती है तो जब दोनों प्रोटॉन आपस में कोलाइड करते हैं तो हमको एंटी प्रोटॉन मिलता है तो पॉजिट्रॉन हमको मिल गया एंटी प्रोटॉन मिल गया अब हमको इन दोनों को कंबाइन करना है इनको एक संग लाना है उनका एंटी एटम बनाना है इसमें हमको एक चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं यह किसी मैटर के संग इंटरेक्ट ना हो जाए क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो एनाइलेशन प्रोसेस हो जाएगी तो अब हम पॉजिट्रॉन और एंटी प्रोटॉन को कंबाइन कैसे करते हैं इसका भी एक यूनिक तरीका होता है हमको पता है कि पॉजिट्रॉन और एंटी प्रोटॉन के पास चार्ज होता है तो फिजिक्स का एक सिंपल तरीका है किसी चीज़ को स्टोर करने का चार्जेस को स्टोर करने का और वो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में हम एक स्पेशल वैक्यूम ट्यूब लेते हैं और उस वैक्यूम ट्यूब में इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पॉजिट्रॉन को रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में एंटी प्रोटॉन को रखते हैं अब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कम ज़्यादा कर कर पॉजिट्रॉन और एंटी प्रोटॉन को पास में ले जाते हैं और उससे एंटी मैटर बनता है एंटी हाइड्रोजन एटम बनता है और इस एंटी हाइड्रोजन एटम को हम एक फिक्स जगह रखते हैं हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में उसको एक जगह फिक्स रखना पड़ता है क्योंकि अगर ये मैटर के संग इंट्रैक्ट करेगा तो एनाइलेशन होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी जब हम एंटी मैटर बनाते हैं तो कुछ एंटी मैटर के एटम मैटर के संग इंट्रैक्ट कर जाते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है और हमको पता चल जाता है कि यह वाकई में एंटी मैटर है तो हम एंटी मैटर को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर कर कर रखते हैं हम लोगों ने अभी तक लगभग तीन एंटी हाइड्रोजन आइटम बना चुके हैं और इनको लगभग 16 मिनट तक हमने स्टोर किया है अब आप कहेंगे सिर्फ 16 मिनट ये तो बहुत कम है लेकिन क्वांटम लेवल पर 16 मिनट काफ़ी ज़्यादा होते हैं 
तो साइंटिस्ट लोग इस पर स्टडी कर रहे हैं एंटी मैटर के स्पेक्ट्रम को देख रहे हैं एंटी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम सेम ही है इस पर अभी भी काफ़ी स्टडी चल रही है फ्यूचर में हो सकता है हम एंटी मैटर का यूज़ एनर्जी प्रोडक्शन में करें और अगर एंटी मैटर हो सकता है तो हमारी पृथ्वी की तरह ही कोई दूसरी पृथ्वी भी होगी जिसको एंटी अर्थ कहा जाएगा और हमारे यूनिवर्स की तरह ही एक दूसरा यूनिवर्स भी हो सकता है जिसको एंटी यूनिवर्स कहा जाएगा क्योंकि सभी चीज़ें एंटी मैटर से बनती हैं तो जब एंटी मैटर हो सकता है तो एंटी अर्थ भी हो सकती है एंटी यूनिवर्स भी हो सकता है आप और हमारे जैसे ही कोई दूसरी बॉडी भी मौजूद हो सकती है तो दोस्तों यह था एंटी मैटर के बारे में एक डिटेल एक्सप्लेनेशन आई होप आपको ये वीडियो जरूर समझ में आई होगी इस वीडियो को बनाने में काफ़ी रिसर्च लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो पाए हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार